ஹாய் வெல்கம் டு பிஎம் லெக்சர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எனர்ஜி இன்ஜினியர் தட் மீன் எனர்ஜி மேனேஜர் ஆர் எனர்ஜி ஆடிட்டர் அப்படிங்கிற கோர்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது நம்ம போகிறதுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பிஇஇ ஐஎன்டிஐஏ டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போங்க ஸோ பிஇங்கிறது பிரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிசியன்சி இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது என்பிசி அதாவது நேஷ்னல் ப்ரொடக்டிவிட்டி கவுன்சில் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ரன் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் டிபார்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் எங் எங்கே இருக்குன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் டைப்ஸ் போங்க அதில் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதில் நம்பர் டூ இருக்குது பாருங்கள் எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய டேப் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ் எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஃபார் த மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஓகே ஸோ மோர் டீட்டெயில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு செப்பரேட்டாக வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் ஏஐபி என்பிசி டாட் ஓஆர்ஜி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ லிங்க் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் நேஷ்னல் சர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஆடிட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனர்ஜி மேனேஜர் அண்ட் எனர்ஜி ஆடிட்டர் ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேப் போய் அதில் செகண்டாக இருக்கிற எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் சர்டிஃபைடு எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபைடு எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேர்டு ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த வேர்டு ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் அ க்ரைட்டீரியா நம்பர் ஒன் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் ஓகே கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் இருக்கணும் அண்ட் உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் உங்களுக்கு இல்லை இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஈக்குவலாக வித் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எனர்ஜி இன் ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸட்ரா ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கிராஜுவேட்டாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலான பி கிராஜுவேட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலே அது பர்டிகுலராக எனர்ஜி செக்டார்ஸில் ஆப்ரேஷன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் பிளானிங்கில் இருந்தாலே யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் சர்டிஃபைடு எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் ஓகே அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டு டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு அண்ட் கிராஜுவேட்ஸ் டிப்ளமோ அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க கூட என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம்ஸை எழுதலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு முக்கியமான ஒன்று தேவை நம்ம வந்து எனர்ஜி பேக்ரவுண்டில் இருக்கணும் அண்ட் பி பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நாட் ஃபார் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எந்த ஸ்பெஷலைசேஷனில் இருக்கிற கேண்டிடேட்டும் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஃபார் சிஇஏ தட் இஸ் சர்டிஃபைடு எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ்க்கும் சேம் கண்டிஷன்ஸ் தான் எந்த கண்டிஷனும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ எனர்ஜி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து எனர்ஜி மேனேஜர் எக்ஸாம் எழுதணும் அது கிளியர் பண்ணவங்க தான் எனர்ஜி ஆடிட்டர் எக்ஸாமுக்கு பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது சேம் கிரிட்டீரியா தான் எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ்க்கு ஓகே இந்த எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமை பார்ட் ஃபோராக பிரிக்கிறாங்க ஓகே இந்த பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ இது மூணுமே காமன் ஃபார் எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ் ஓகே இந்த ஒவ்வொரு பார்ட் எக்ஸாமும் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எனர்ஜி ஆடிட் ஸோ அதோட டியூரேஷன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அண்ட் நம்பர் டூ பேப்பர் இஸ் எனர்ஜி எஃபிசியன்சி இன் தெர்மல் யூட்டிலிட்டி த டூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அண்ட் பேப்பர் நம்பர் த்ரீ எனர்ஜி எஃபிசியன்சி இன் எலக்ட்ரிக்கல் யூட்டிலிட்டி த எக்ஸாமினேஷன் ஹவர் இஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ தீஸ் த்ரீ பேப்பர்ஸ் காமன் டு எனர்ஜி மேனேஜர் அண்ட் எனர்ஜி ஆடிட்டர் ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அப்ளைங் ஃபார் எனர்ஜி ஆடிட்டர் தே மஸ்ட் அட்டன் த எக்ஸாம் நம்பர் ஃபோர் ஓகே பேப்பர் நம்பர் ஃபோர் தட் எனர்ஜி பெர்ஃபார்மன்ஸ் Assessment for Equipment and Utility Systems. Okay, this examination is a open book system. The examination duration is 2 hours and maximum mark is 100. The paper 1, 2, 3 is an open book test. That is the as usual regular exam. Objective type line is there. Then you can solve the
எனர்ஜி ஆடிட்டராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கம்பல்சரியாக பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் ஓகே ஸோ இது இஸ் அ எனர்ஜி மேனேஜர் திஸ் ஒன் இஸ் அ எனர்ஜி ஆடிட்டர் ஓகே அண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார் எனர்ஜி மேனேஜருக்கும் எனர்ஜி ஆடிட்டருக்கும் சேம் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அண்ட் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் பேப்பர் நம்பர் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் கம்பல்சரியாக இதில் ஒரே லாங்குவேஜில் தான் இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜ் இஸ் இங்கிலீஷ் ஓகே அண்ட் பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ இஸ் அ அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப் பேப்பர் ஃபோர் வில் பி டெஸ்கிரிப்டிவ் அண்ட் நியூமெரிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் த பேப்பர் ஃபோர் ஓகே ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஃபோரில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இவங்க கொடுக்குற கைடு புக்கு அடுத்த டைம் அப்போ வந்து அவங்களே கொடுப்பாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ புக்கு கொடுப்பாங்க அந்த புக்கு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணுமே தவிர நீங்கள் எந்த புக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது ஓகே யா எந்த மெட்டீரியலும் அலவுட் கிடையாது ஓகே ஸோ நீங்கள் மினிமம் மார்க்ஸ் அவார்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் நம்ம பார்த்தாச்சு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் இதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நியூ கேண்டிடேட் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா முதல்ல அப்ளிகேஷன் பி ஃபீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் ஜென்ரல் கேண்டிடேட் அதாவது யாருக்குன்னா இது ஓசி அண்ட் ஜென்ரலில் வர்ற பிசி கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை நீங்கள் வந்து ஷெடியூல்டு கேஷ் எஸ்சி எஸ்டியில் இருந்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பேக்வேர்ட் கிளாஸில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் உங்களுக்கு யாருக்குனா எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் பேர் ஆனம் உள்ளவங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஃபார் டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் ஃபீ ஓகே இப்போ அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் ஃபார் தி ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே அண்ட் பிசி கோட்டாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்குக்கில் இருந்தால் அவங்களும் வில் பி தி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே ஃபார் ஆனால் நீங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்பான்சர்டு கேண்டிடேட் அதாவது ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணி கம்பெனியே உங்களுக்கு வந்து படிக்க வைக்கிது அப்படிங்க எக்ஸாமினேஷன் எழுத வைக்கிதுன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே இந்த எக்ஸாமினேஷனில் வந்து நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிடுறீங்க நீங்கள் மினிமம் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களோட சப்ளிமெண்ட்ரி பேப்பருக்கான செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து இது கிடையாது நில் இஸ் அ ஜீரோ ஓகே பட் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பருக்கு மட்டும் ஜென்ரல் கேண்டிடேட் வந்தால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் தோஸ் ஆர் த பிலாங்கிங் டு எஸ் and st and uh, income less than 4.5 lakh backward class and the 750 rupees pay panna mari irukum okay il neenga first exam energy managers clear pannirringa okay adutha semester la yo sorry adutha academic year la vandu neenga enna pandreenga energy auditor examination eludrona neenga enna pannanum upgradation pannanum upgradation pandradhukku upgradation fees separate a irukku adoda fees eligible for general candidates und 1500 remaining ella candidate ku me 750 rupees and bc la less than 4.5 lakh irukravangalukku 750 rupees tha okay so idhu dhaan and eligibility criteria and examination fees ipo nam marudiyum and palaya tab ku la poyiralam இந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்டா இதோட நோட்டிபிகேஷன் வந்து இந்த நேஷனல் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் என்சிஇ வாட் இஸ் என்சிஇ இஸ் அ நேஷனல் சர்டிபிகேஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ டுவெண்ட்டி இது இப்போ நமக்கு வந்து கடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்ளை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற கேண்டிடேட் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்த் என்சிஇ எக்ஸாமினேஷன் தான் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஓகே ஸோ இதோட ரீசெண்ட் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூலேயே முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இந்த வெப்சைட்ஸை நீங்கள் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இதுக்கு மொத்தம் உங்களுக்கு நாலு விதமான புக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே ஃபஸ்ட் புக் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணோன்னா இந்த புக்கோட ஹார்ட் காப்பி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இதோட எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சத்தீஸ்கர் சென்னை கொச்சி டெஹ்ராடூன் டெல்லி கோவா கவுகாத்தி ஹைதராபாத் ஜமால்பூர் ஜெய்ப்பூர் கான்பூர் கொல்கத்தா மும்பை நாக்பூர் பாட்னா புனே அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஒரு சிட்டியை வந்து செலக்ட் பண்ணி எல்லா விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸும் எழுதுகிற வர மாதிரி தான் இந்த சென்டர்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் இஏ இஸ் அ எனர்ஜி ஆடிட்டர் இஎம் இஸ் அ எனர்ஜி மேனேஜர் இந்த லிங்க் வந்து ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ மேபி லேட்டராக அப்டேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் சர்டிஃபைடு எனர்ஜி ஆடிட்டர்ஸ்னா இது வரைக்கும் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது நைன்டீன்த் நேஷனல் லெவல் எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அது உங்களோட லிஸ்ட் அவங்களோட ஐடி நம்பர்ஸ்
ஆடிட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட் போகிறவங்க வந்து கம்பல்சரியாக எனர்ஜி ஆடிட்டர் தான் இருக்கணும் ஸோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் டியூட்டி எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் எனர்ஜி மேனேஜர்ஸ் இதில் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் ஃபோர்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் கைடு புக்ஸ் இந்த கைடு புக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்னல நாலு புக்ஸ் இதில் இருக்குது நாலு புக்கோட பிடிஎஃப்மே இதில் வந்து நமக்கு தனி லிங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒவ்வொன்றுமே அரௌண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்பி கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இது டைக்ஸ் ட்ரைவில் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஓகே அதுக்கு கீழே கொஸ்டின் பேங்க் இந்த மெட்டீரியலோட கொஸ்டின் பேங்கும் நமக்கு வந்து அவைலபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கு அது ஒரு பிடிஎஃபாகவே இருக்கும் இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே நல்ல கிராஃபிக்கல் போட்டு மெட்டீரியல் கண்டாக தான் நமக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் மெட்டீரியல் வந்து இப்போ நம்ம ட்ரைவில் வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு டவுன்லோடு கொடுக்குறேன் அவங்களேங்க கீழே இருக்க கொஸ்டின் பேங்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இருக்கு இதுதான் பாருங்கள் இதுதான் அதோட கொஸ்டின் பேங்க் ஓகே இது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சினாரியோ ஸோ இதில் பார்ட் டூவில் வந்து ஷார்ட் டைப் கொஸ்டின் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரியும் நமக்கு கொஸ்டின் ஆன்சரும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் எல்லா பிடிஎஃப் நான் எக்ஸாமினேஷன் போகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் போகாட்டினா கூட இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஜென்ரல் திங்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி தான் இந்த ப்ரோக்ராமுங்கிறது ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி வந்து இப்போ இங்கே இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோவில் எல்லா கம்பெனிலையுமே வந்து ஒரு எனர்ஜி மேனேஜர் கம்பல்சரியாக இருக்குங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இந்த அப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி அப்கமிங் எக்ஸாமுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் எனர்ஜி மேனேஜர் எனர்ஜி ஆடிட்டராக வரவங்க கம்பல்சரியாக அந்த எக்ஸாம் எழுதி சக்ஸஸ் ஆகுங்க ஓகே தேங்க்யூ